హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం ఇన్ఫినిక్స్ ఎస్ ఫైవ్ ప్రో మొబైల్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం అయితే ఈ మొబైల్ అనేది పదివేలు లో బడ్జెట్లో వస్తా అని చెప్తున్నారు దీని ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా ఇంతవరకు మనకు పదకొండు వేల బడ్జెట్లో పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా దొరికింది కానీ పదివేల బడ్జెట్లో అయితే దొరకలేదు మరి వీళ్ళు దీన్ని ఏ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో తీసుకొస్తారు అనేది అయితే నేను అన్బాక్సింగ్ చేసే వరకు అయితే ప్రైజ్ అనేది రివీల్ చేయలేదు మీరు ఏమైనా గెస్ట్ చేయగలిగితే కింద గెస్ట్ చేయవచ్చు కామెంట్లో రావచ్చు సో దీనిలో చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ స్టోరేజ్ తోటి అయితే వచ్చింది అంతేకాకుండా మనం దీని స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి మాట్లాడదాం సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుందని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా బ్యాక్ చూసుకున్నట్టయితే ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది అది కూడా ఎయిట్ ట్రిపుల్ కెమెరా ఉంటుందని చెప్తున్నారు సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ సంబంధించిన ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే జనరల్గా వీళ్ళు హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అనేది ఇస్తూ ఉంటారు ఈ సారి వీళ్ళు ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లేలో అయితే ఈ మొబైల్ తీసుకొచ్చేసారు అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ అయితే మనకు ఆండ్రాయిడ్ టెన్ తోడు వస్తుందని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా ఫోర్ తోన్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుందని చెప్తున్నారు హీలియో పీ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ వాడారు జనరల్గా వీళ్ళు హీలియో పీ ట్వంటీ టూ ప్రాసెసర్ వాడుతూ ఉంటారు ఈ సారి కొంచెం అప్డేట్ చేసినట్టయితే మనం అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఫటాఫట్ దీనికి ఉన్న సీల్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని బ్రేక్ చేసేసి ఈ దీనికి సంబంధించిన పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా ఎలా పనిచేస్తుంది అసలు ఇది చూడడానికి ఎలా ఉంది అనేది అయితే చూద్దాం సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ సీల్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని అయితే నేను బ్రేక్ చేసేసాను సో ఇలా మనం ఈ బాక్స్ని ఓపెన్ చేసినట్టయితే పైన మనం చూడండి ఇన్ఫినిక్స్కి సంబంధించిన ఒక స్టిక్కర్ అయితే కనిపిస్తుంది అంటే మొబైల్ కనిపిస్తుంది మొబైల్ పైన స్టిక్కర్ ఉంది సో దీన్ని సైడ్ కొంచెం చేద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక కవర్ ఉంది ఈ కవర్ని తీసినట్టయితే కింద వైపు మనకు ఒక సిమ్ ఎజెక్టర్ ప్రొవైడ్ చేశారు దాంతోపాటే ఒక ఛార్జింగ్ కేబుల్ కాకపోతే ఇది మైక్రో యూఎస్బీ కేబుల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు దాంతోపాటు యూజర్ మాన్యువల్ వారంటీ కార్డుతో పాటు మనకు ఒక బ్యాక్ కేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేసేస్తారు దాంతోపాటే ఒక టెంపర్డ్ గ్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇంతే ఈ బాక్స్లో అయితే ఏం లేదు వీటన్నిటి మనము సైడ్ కుంచేద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొబైల్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే మొబైల్ పైన కూడా సేమ్ అదే మెన్షన్ చేసేస్తారు సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా అని ఏ ట్రిపుల్ కెమెరా అని చెప్పేసి ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది పైన మనకు ఒక స్టిక్కర్ ఉంది కదా ఈ స్టిక్కర్ని అయితే మనం రిమూవ్ చేసేద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఒక స్టిక్కర్ ఉంది దీన్ని కూడా రిమూవ్ చేసేద్దాం ఇక్కడ చూడండి మనకి ట్రిపుల్ సా స్లాడ్ తోటి వచ్చినట్టయితే అక్కడ మనకు అర్థం చేసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకొక స్టిక్కర్ ఉంది ఇన్ఫిక్స్కి సంబంధించి సో ఈ స్టిక్కర్ని కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేసేద్దాం దీనిపైన మనకు సార్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసేసారు ఇప్పుడు మీరు డిజైన్ చూడొచ్చు మొబైల్ చూడడానికి మాత్రం గ్లాసీ ఫినిష్ తోటి చాలా అట్రాక్టివ్గా అయితే కనిపించేస్తుంది ఇక్కడ కింద మనకు ఎస్ డిజైన్ బై ఇన్ఫినిక్స్ అని ఉంది ఇక్కడ ఇన్ఫినిక్స్కి సంబంధించిన బ్రాండింగ్ ఉంది ఇక్కడ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మనకు చూడ్డానికి అనిపించేస్తుంది ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఏ ట్రిపుల్ కెమెరా ఏదైతే ఉంటుందో ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా అంటున్నారు సో అటువంటి కెమెరాస్ తోటి ఈ మొబైల్ అయితే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇంకొక వైపు వాల్యూమ్ రాకర్స్తో పాటు పవర్ ఆన్ బటన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు కింద వైపు చూసుకున్నట్టయితే స్పీకర్ గ్రిల్స్ తర్వాత మైక్రో యూస్బి పోర్ట్తో పాటు నాయిస్ క్యాన్సలేషన్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం జాక్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో పైన చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకు పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరాకి సంబంధించిన అయితే కనిపిస్తుంది సో ఒకప్పుడు పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా చూడాలి అంటే మనం చాలా ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టాల్సి ఉండేది కాకపోతే ఈసారి తక్కువ బడ్జెట్లోనే దొరుకుతుంది చూడండి టెన్ థౌసండ్ లోపు బడ్జెట్లో కూడా మనకు పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా మొబైల్స్ వచ్చేసాయి సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని బయటికి తీసి చూద్దాం దీన్ని నేను ప్రెష్ చేసిన వెంటనే చూడండి మనకు దీనిలో రెండు సిమ్స్తో పాటు ఒక ఎస్డి కార్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకునే విధంగా దీన్ని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసేస్తారు సో ఇప్పుడు నేను ఈ మొబైల్ని అయితే ఆన్ చేసేస్తాను ఈ పవర్ ఆన్ బటన్ ప్రెస్ చేసేస్తాను పవర్ ఆన్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే చూడండి ఇన్ఫినిక్స్ అని చెప్పేసి బ్రాండింగ్ రావడం స్టార్ట్ అయిపోయింది సో మొబైల్ అయితే మెల్లిగా బూట్ అవడం స్టార్ట్ అయిపోయింది నాకు దీనికి సంబంధం యూఏ అనేది పెద్దగా నచ్చదు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అనేది అయితే మీరు కింద కామెంట్లో రావచ్చు దీనికి సంబంధించిన సెటప్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దీని అంతటిని నేను ఫాస్ట్గా స్కిప్ చేసేసి డైరెక్ట్ మెయిన్ స్క్రీన్ ఏదైతే ఉంటుందో
చూడ్డానికి అనిపించేస్తున్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం దీనికి సంబంధిత స్పెషల్ ఫీచర్ పాప్అప్ సెల్ఫీ కెమెరా గురించి మాట్లాడదాం సో చూడండి మీకు ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు నేను ఇక్కడ పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే పాప్అప్ సెల్ఫీ కెమెరా ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫాస్ట్ గా బయటకు వచ్చేసి లోపలికి వెళ్ళిపోవడం మీరు గమనించవచ్చు ఆల్రెడీ నా ఫేస్ డాటా ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని నేను ప్రొవైడ్ చేశాను కాబట్టి మొబైల్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా అయితే అన్లాక్ అవుతుంది దాంతో పాటే ఒకసారి ఫింగర్ ప్రింట్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా అన్లాక్ చేయడం మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు సో సెక్యూరిటీ పరంగా అయితే ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేవని చెప్పేసుకోవచ్చు సో దీని ప్రత్యేకత చూడండి ఇక్కడ పాప్అప్ సెల్ఫీ కెమెరా కాబట్టి ఆ పాప్అప్ సెల్ఫీ కెమెరా పదివేల బడ్జెట్ లో నేను అంత బాగుండదు అంత ఫాస్ట్ గా బయటికి రాదేమో అని అనుకున్నాను కాకపోతే చాలా ఫాస్ట్ గా మొబైల్ అయితే అన్లాక్ అవుతుంది చాలా ఫాస్ట్ గా వచ్చేసి చాలా ఫాస్ట్ గా అయితే ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోవడం మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు కాకపోతే ఈ పాప్అప్ సెల్ఫీ కెమెరా అన్లాక్ చేసేటప్పుడు కొంచెం విచిత్రమైన సౌండ్ యానిమేషన్ అయితే వీళ్ళు పెట్టడం జరిగింది దాంతో పాటు చూడండి ఈ పాప్అప్ సెల్ఫీ కెమెరా మనకు బయటకు వచ్చినప్పుడు దీని చుట్టూ ఒక యానిమేషన్ అయితే రావడం మీరు గమనించవచ్చు సో వీళ్ళు కొంచెం వెరైటీగా ట్రై చేయడానికి ఇటువంటి ఫీచర్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినట్టున్నారు ఇప్పుడు మనం చేద్దామంటే కొన్ని ఫొటోస్ని క్యాప్చర్ చేసి దీని కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేది అయితే చూద్దాం సో ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ కెమెరా ఓపెన్ చేస్తాను బ్యాక్ కెమెరా ఓపెన్ చేసినట్టయితే దీనిలో మనం షార్ట్ వీడియోస్ని రికార్డ్ చేయడానికి తర్వాత వచ్చేసి ఏ క్యామ్ అని బ్యూటీ అని చెప్పేసి బోకే ఎఫెక్ట్ అని చెప్పేసి తర్వాత వచ్చేసి పనరామా అని చెప్పేసి ఇటువంటి ఫీచర్స్ అయితే మనకు అన్ని దీనిలో చూడ్డానికి అయితే కనిపించేస్తున్నాయి సో ఒకసారి మనం వీడియోలోకి వెళ్దాం వీడియోలోకి వెళ్ళేస్తే మనం దీనిలో టెన్ ఎయిటీ పీ వరకు అయితే బ్యాక్లో రికార్డ్ చేసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏ కెమెరా ఓపెన్ చేసినట్టయితే మనకు దీనిలో ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సల్ అని చెప్పేసి సపరేట్ ఇక్కడ పైన ఇచ్చేసారు చూస్తారా సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సల్ ఫొటోస్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు హెచ్డిఆర్లో మనం ఫొటోస్ని క్యాప్చర్ చేసుకునే ఫీచర్ అయితే వీళ్ళు దీనిలో ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే బ్యూటీ మోడ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చేసారు ఇది వచ్చేసి బోకే ఎఫెక్ట్ అన్నట్టు సో మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ కావడానికి ఇదైతే పనిచేస్తుంది అయితే ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఫొటోస్ని అయితే క్యాప్చర్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెల్ఫీ కెమెరా ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని యూజ్ చేసేసి కూడా కొన్ని ఫొటోస్ని క్యాప్చర్ చేసి చూద్దాం దీనిలో చూడండి మనం వీడియోలోకి వెళ్దాం వీడియోలోకి వెళ్ళేసి ఈ వీడియోలో కూడా మనం టెన్ ఎయిటీ పీరో అయితే వీడియోస్ని రికార్డ్ చేసేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసి దీనిలో ఏ క్యామ్ అని బ్యూటీ అని చెప్పేసి పోర్ట్రేట్ అని చెప్పేసి తర్వాత వచ్చేసి ఆ వైడ్ సెల్ఫీ అని చెప్పేసి కూడా వీళ్ళు ఒక కొత్త ఫీచర్ని అయితే దీనిలో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసేసారు ఫ్రెండ్స్ ఫొటోస్ అయితే క్యాప్చర్ చేశాను ఒకటి వచ్చేసి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ యూజ్ చేసేసి క్యాప్చర్ చేసిన ఫోటోని మీకు చూపిస్తాను ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ యూజ్ చేసేసి క్యాప్చర్ చేసిన ఫోటో పర్లేదు డీటెయిల్స్ బాగానే క్యాప్చర్ చేసిందని చెప్పేసుకుని నేను మరీ వర్స్ట్గా క్యాప్చర్ చేస్తానని చెప్పేసి అనుకున్నాను కాకపోతే బాగానే క్యాప్చర్ చేసిందని మనం మాట్లాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి బోకే ఎఫెక్ట్ యూజ్ చేసేసి క్యాప్చర్ చేసిన ఫోటో చూడండి దీనిలో మనకి ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది కూడా చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేసిందని మనం అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది నార్మల్గా క్యాప్చర్ చేసిన ఫోటో ఇది వచ్చేసి సెల్ఫీ క్యామ్ సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ క్యామ్ యూజ్ చేసి క్యాప్చర్ చేసిన ఫోటో సో డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు లో లైట్లో అంటే ఇప్పుడు ఇది ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ కాబట్టి దీనిలో కొంచెం డీటెయిల్స్ అయితే మిస్ అయినట్టు అనిపించింది కాకపోతే మనకు డే లైట్లో మంచిగానే పర్ఫామ్ చేస్తా అని చెప్పేసి అయితే నేను అనుకుంటున్నాను దీంతోపాటు వీళ్ళు మనకు ఒక బ్యాక్ కేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేసేస్తారు ట్యాంపర్డ్ గ్లాస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారని చెప్పేసాను కదా సో మనం దీన్ని బ్యాక్ కేస్లో నుంచి వాడితేనే బెస్ట్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో ఈ బ్యాక్ కేస్ యూజ్ చేసినా కూడా మనకు పెద్ద తేడా ఏం అనిపించట్లేదు ఎందుకంటే ఇది ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది కాబట్టి బ్యాక్ కేస్ అనేది సో ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్టయితే ఇన్ఫినిక్స్ వాళ్ళు సరి కొంచెం కొత్తగా ట్రై చేశారని చెప్పేసుకోవచ్చు అదేంటి అంటే పాప్అప్ సెల్ఫీ కెమెరా సో ప్రాసెసర్ కూడా ఈసారి హీలియో పీ ట్వంటీ టూ కాకుండా హీలో పీ థర్టీ ఫైవ్ వాడారు బ్యాక్ చూసుకున్నట్టు అయితే ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేశారు మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు బ్యాటరీ బ్యాకప్ కూడా మనకు ఫోర్ తోని మేహెచ్ బ్యాటరీ అయితే దీనిలో యూజ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ దాదాపుగా అన్ని సెన్సార్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఎల్ఈడి లైట్ నోటిఫికేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా మనకు దీనిలో చూడడానికి అనిపించేస్తుంది తర్వాత వచ్చి ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ అక్సమిటీ సెన్సార్ ఇలా చూసుకున్నట్టయితే అన్ని రకాల సెన్సార్స్ చూడడానికి అనిపించేస్తున్నాయి మనం డ్యూయల్ సిమ్స్తో పాటు ఒక మెమరీ కార్డ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ హండ్రె